Il monastero Long Xing è un'impressionante testimonianza architettonica risalente all'epoca della dinastia Song del Nord, fondata nel 586 e ancora oggi presente. Grazie al sostegno del primo imperatore Song, questo monastero ha raggiunto dimensioni notevoli e rappresenta un esempio illustre della ricca architettura dei monasteri buddisti del tempo. Il monastero è organizzato attorno a due chiostri principali, situati a nord e a sud dell'asse centrale del complesso. L'ingresso principale si trova nella sala dei re celestiali, un'ampia struttura in legno che, nonostante banchi di colonne esterne, è sostenuta internamente da una serie di staffe robuste montate su un muro di mattoni. Questo ambiente funge da accogliente vestibolo per i visitatori. Procedendo lungo l'asse meridionale si incontra il principale edificio del monastero costruito nel XVI secolo. Questo spazio ampio è supportato da sette campate e una piattaforma di marmo destinata alle immagini sacre. L'ultima struttura lungo questo asse è la sala a croce caratterizzata da doppie grondaie e che ospita l'altare di Buddha. Il chiostro settentrionale comprende cinque edifici di cui il principale è la sala della compassione al cui interno si trova una statua originale in bronzo del Bodhisattva. Più a nord due padiglioni del XII secolo si ergono lungo l'asse centrale, uno destinato alla conservazione dei sutra buddhisti e l'altro dedicato a Maitreya, il Buddha del futuro. Un elemento distintivo del monastero è il bacio di drago sul colmo del tetto, una decorazione ceramica del XVI secolo raffigurante una testa di drago che sembra mordere il tetto, simbolo di protezione contro il fuoco. La struttura del tetto è supportata da un complicato sistema di staffe di legno su tre livelli che permettono alle grondaie di sporgere significativamente oltre il corpo dell'edificio. I muri del monastero sono costruiti con terra compatta sopra una base di mattoni, una scelta che evidenzia una tecnica costruttiva incentrata sulla durabilità piuttosto che sull'estetica. Gli ingressi del monastero sono modesti, con porte formate da sei pannelli che includono graticci nella parte superiore. Questo breve tour del monastero Long Sing offre uno sguardo sulle caratteristiche architettoniche e artistiche che lo rendono un esempio significativo di architettura monastica durante la dinastia Song. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.